ഷാനാസ് റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് പിസ്സയാണ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരു പിസ്സ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ പിസ്സയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി കുതിർന്ന് വരാനാണ് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ഈസ്റ്റ് അലിഞ്ഞ് വന്നോളും ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബൗളിലേക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ചേർത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നന്നായി കുഴഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പിസ്സ ബേസ് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവുക ഇതൊരു ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാൾ അഴിഞ്ഞ പരുവത്തിലായിരിക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരണം മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് നന്നായി കുഴയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓലിവ് ഓയിൽ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നല്ലവണ്ണം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തോർത്തോ വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണിയോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഒല്ലി പോയാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ തടവാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നനഞ്ഞ തുണി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ഒരു മൂടി വെക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഇനി മാവ് നന്നായി പൊന്തി വരണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കാം പിസ്സ സോസ് സാധാരണ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ആറ് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളി മുങ്ങിക്കെടുക്കാവുന്ന ഇതിലുള്ള വെള്ളം വെക്കണം അതിലേക്ക് രണ്ട് പീസ് സവാള രണ്ട് പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു പീസ് മല്ലിയില ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി വേ വേവണം നമ്മൾ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു അര സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഈ സവാളിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇത് രണ്ട രണ്ടും നന്നായി വഴന്ന് വരണം ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ തക്കാളി മറ്റ് സാധനങ്ങളും നന്നായി മിക്സിയിൽ അടിച്ചൊരു ഗ്രേവി പരിവാക്കിയിട്ട് ഈ സവാള വാട്ടിയ കൂ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതിനാണ് നമ്മളെ പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ കൂട്ട് നന്നായി വറ്റി വരണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് വറ്റി വരണം നന്നായി വറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സോസ് തയ്യാറാവുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ പൗഡർ ഈ സമയത്ത് ഇടാം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രഷ് ചില്ലി ചേർക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ ഈ ഒറിഗാനും ക്രഷ് ചില്ലിയും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ സോസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ബീഫ് പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബീഫ് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടും തരം മിളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും പിന്നെ എരിവുള്ള ഒരു സ്പൂൺ മിളകും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 
കാൽ ടീസ്പൂണായാലും മതി കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കണം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ബീഫിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സ്വർക്ക കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിനിടാം നമ്മൾ കാശ്മീരി പൗഡർ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ബീഫിന് ഇത്ര കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ യാതൊരുവിധ കളറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അത് ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മളെ കറക്റ്റ് മാവ് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് കൊണ്ട് രണ്ട് വലിയ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് നാല് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായി മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായി മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരു ബോൾ രൂപത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഓലീവ് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിസ്സ ബേസ് ഒരു ബോൾ പോലെ ആദ്യം പരത്തിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് ഒരേ വലി ഒരേ കനത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പരത്തിയെടുക്കുക കുറച്ച് കട്ടി വേണം വല്ലാണ്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് മതി നമ്മൾ സോസ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് കൊടുക്കണതിന് മുന്നേ അതൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് സോസ് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സോസ് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടോപ്പിങ്സ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് ഇടാം ക്യാബേജ് ഇടാം വേറെ കളർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം കളർ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇടാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജ് ക്യാപ്സ് ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒനിയനും ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒനിയനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ആയാലും ചിക്കൻ പിസ്സയ്ക്കായാലും ഈ ബീഫിന് പകരം ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിക്കൻ പിസ്സായി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഒന്ന് ഈ മാവിൽ യോജിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒറിഗാന ഇട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നോളും പിന്നെ ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തതും ഇടാം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായിടത്തൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒലീവ് ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് ഒലീവാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ഒലീവും കിട്ടും അതായാലും മതി ഇതിന് ചീസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പിസ്സയുടെ ലാസ്റ്റ് പണിയാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ്സ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഓവനിലൊന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിലാണ് ഈ പിസ്സ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്തിരിക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ കല്ലാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു റിങ് വെച്ചു ആദ്യം 
ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ കല്ല് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി പൂട്ട് വെച്ചത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് റിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പിസ്സ പരത്തിയ പാത്രം അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂടി വെച്ചു ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പിസ്സ തയ്യാറാവാനായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് പിസ്സ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കാനറിയാത്തവർ ഇതുവരെ പിസ്സ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്താൽ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ പിസ്സ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് വളരെ വിജയിച്ചൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത് കാണിച്ച പിസ്സ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതല്ല അത് ആ ബിരിയാണി പൂട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത് ചെയ്തതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം